بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ ورب کے متعلق ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے ریگولر اینڈ ارریگولر وربس ٹرانزیٹو اینڈ ان ٹرانزیٹو وربس سبجنکٹو کازیٹو انفینیٹو بیئر انفینیٹو وربس آف پرسیپشن جیرن ریفلیکسو آپ سب سے پہلے ان پوائنٹس کو اپنے رجسٹر پر نوٹ کر لیں پھر ہم ان کو ایک ایک کر کے ڈسکس کرتے ہیں اب ہم اپنے سب سے پہلے پوائنٹ کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ریگولر اینڈ ارریگولر وربس وہ وربس جن کی کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری سیم ہوتی ہے ان کو ہم ریگولر وربس کہتے ہیں جیسے فائنڈ فاؤنڈ فاؤنڈ کل کلڈ کلڈ بالکل اسی طرح وہ وربس جن کی کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری ڈفرینٹ ہوتی ہے ان کو ہم ارریگولر وربس کہتے ہیں جیسے ارائز اروز رائزن تھنک ٹھاؤٹ ٹھاؤٹ جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا گیا ہے کمپیریٹو اور سپرلیٹو ڈگری جن کو سیم ہوتی ہے ان کو ہم ریگولر کہتے ہیں اور جن کی ڈفرینٹ ہوتی ہے ان کو ہم ارریگولر وربس کہتے ہیں اس ایگزامپل سے بھی کلیئر ہوتا ہے ہی سپرینگ بیک ایز ہی ہرڈ دا ساؤنڈ آف ایکسپلوئن ہی سپرنگ بیک ایز ہی ہرڈ دا ساؤنڈ آف ایکسپلوئن اب اس میں سپرنگ سپرینگ سپرنگ ارریگولر وب ہے مگر یہاں پر ہم سیکنڈ فارم کو یوز کریں گے یعنی کہ ہی سپرینگ بیک ایز ہی ہرڈ دا ساؤنڈ آف ایکسپلوئن ہی ٹھیک ہوگا بالکل اسی طرح یوز آف ہینگ ہے اب ہینگ کا استعمال پھانسی دینے کی سینس میں بھی ہوتا ہے اور کسی بھی چیز کو لٹکانے کی سینس میں بھی ہوتا ہے اور جب ہینگ کا استعمال ہم پھانسی دینے کی سینس میں کریں گے تو اس کی فارم آف واپس ہوں گی ہینگ ہینگڈ ہینگ اور جب ہینگ کا استعمال ہم کسی بھی چیز کو لٹکانے کی سینس میں کریں گے تب اس کی فارمس ہوں گی ہینگ ہنگ ہنگ جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا گیا ہے ہینگ کا استعمال پھانسی کی دینے کی سینس میں ہوگا تب ہینگڈ ہینگ ہوگا اور ہینگ کا استعمال جب کسی بھی چیز کو لٹکانے کی سینس میں ہوگا تو ہنگ اور ہنگ ہوگا جیسا کہ if you do not work you will be hanged if you do not work you will be hung اب اس میں پھانسی دینے کی سینس میں ہو رہا ہے اس کی وجہ سے ہم ہینڈ لگائیں گے بالکل اسی طرح اس ایگزامپل میں the keys hung on the wall اب اس میں چابیوں کو دیوار پر لٹکایا گیا ہے تو چونکہ یہ لٹکانے کی سینس میں استعمال ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں پر ہم ہنگ لگائیں گے بالکل اسی طرح فائنڈ اور فاؤنڈ میں ڈفرینس ہے فائنڈ کہتے ہیں تلاش کرنا اور فاؤنڈ کہتے ہیں کسی بھی چیز کی بنیاد رکھنا فائنڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے فائنڈ فاؤنڈ فاؤنڈ اور فاؤنڈ کی سیکنڈ اور تھرڈ فارم ہے فاؤنڈ فاؤنڈڈ فاؤنڈڈ جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا گیا ہے فائنڈ فاؤنڈ 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 فاؤنڈڈ فاؤنڈڈ اب جیسا کہ اس ایگزامپل سے کلیئر ہوتا ہے دا امپائر واز فاؤنڈڈ بائی دا کنگ دا امپائر واز فاؤنڈ بائی دا کنگ اب اس میں فاؤنڈ ٹھیک لگتا ہے مگر وہ غلط ہوگا کیوں کیونکہ امپائر کو کنگ نے اسٹیبلش کیا ہے تو یہاں پر ہم فاؤنڈڈ کو لگائیں گے دا امپائر واز فاؤنڈڈ بائی دا کنگ ہی ٹھیک ہوگا بالکل اسی طرح یوز آف افیکٹ اینڈ افیکٹ ہے اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ جہاں پر بھی اے والا افیکٹ آ جائے تو اس کو آپ نے ہمیشہ ورب کی سینس میں یوز کرنا ہے اور جہاں پر بھی ای والا افیکٹ آ جائے تو اس کو آپ ورب اور نون ان دونوں کی سینس میں ہم یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ یہاں پر لکھا گیا ہے اے والے افیکٹ کو ورب کی سینس میں اور ای والے افیکٹ کو ورب اور نون ان دونوں کی سینس میں یوز کر سکتے ہیں جیسا کہ اے والے افیکٹ کو دا ڈیمپنس بگین ٹو افیکٹ مائی ہیلتھ اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو اے والا افیکٹ ہے اس کو ہم نے ورب کی سینس میں یوز کیا ہے یعنی کہ دا ڈیمپنس بگین ٹو افیکٹ مائی ہیلتھ ہی ٹھیک ہوگا بالکل اسی طرح ای والے افیکٹ کو نون کی سینس میں دا کنسیکوینسیز دین ہیو این افیکٹ آن دا کمیونٹی اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو ہم نے ورب کی سینس میں یوز کیا ہے یعنی کہ دا کنسیکوینسیز دین ہیو این افیکٹ آن دا کمیونٹی یعنی کہ ای والا افیکٹ آئے گا بالکل اسی طرح افیکٹ کو ورب کی سینس میں دا ریبل وار ان نارتھ آف یوگنڈا ہیز افیکٹڈ مینی چینجز اب اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے افیکٹڈ یعنی کہ اس کو ورب کی سینس میں بھی یوز کیا ہے یعنی کہ اے والے افیکٹ کو ہمیشہ ہم نون کی سینس میں اور ای والے افیکٹ کو نون اور ورب دونوں کی سینس میں ہم یوز کر سکتے ہیں اب ہم اپنے پوائنٹ نمبر ٹو کو ڈسکس کرتے ہیں جو کہ ہے ٹرانزیٹو اینڈ ان ٹرانزیٹو ورکس اب یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ ٹرانزیٹو ورکس کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنے کے لیے آبجیکٹ کا ہونا ضروری ہے اور ان ٹرانزیٹو ورکس کو کمپلیٹلی ڈسکرائب کرنے کے لیے آبجیکٹ کا ہونا ضروری نہیں ہے جیسا کہ یہاں پر بھی لکھا گیا ہے ٹرانزیٹو ورکس ریکوائر آبجیکٹ ان ٹرانزیٹو ورکس ڈو ناٹ ریکوائر آبجیکٹ 
अब अगर आप इंटरनेट पर देखेंगे तो आपको ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव वर्ब्स की बहुत लंबी चोरी लिस्ट मिल जाएगी मगर हम चंद कंफ्यूजिंग और मोस्ट कॉमन वर्ब्स को डिस्कस कर लेते हैं अब आप ये बात याद रखें कि से इन ट्रांजिटिव है टेल ट्रांजिटिव है यानी कि से को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी नहीं है जबकि टेल को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है अब एक बात आप और याद रखें कि ट्रांजिटिव वर्ब के साथ टू लगा कर, आप उसको इन ट्रांजिटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं और इन ट्रांजिटिव के साथ टू लगाकर आप उसको ट्रांजिटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं जैसा कि यहाँ पर माई फादर सेड टू मी माई फादर टोल्ड मी अब ये दोनों ठीक हैं जबकि माई फादर सेड मी गलत होगा क्यों क्योंकि से एक इन ट्रांजिटिव वर्ब है और उसके बाद ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है जबकि अगर हम यहाँ पर देखें तो उसके साथ हमने टू को लगा दिया है उसको भी वजह से हम उसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं यानी कि माई फादर सेट टू मी ठीक होगा वट डा डॉक्टर हैड सेड वट डा डॉक्टर है टोल टू हिम अब देख सकते हैं आप इसके बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो यहाँ पर इन ट्रांजिटिव वर्ब आने चाहिए जबकि वट डा डॉक्टर है टोल टू हिम हमने यहाँ पर लगाया है तो आप देख सकते हैं कि हमने ट्रांजिटिव वर्ब के साथ टू लगा कर उसको इन ट्रांजिटिव के तौर पर यूज किया है जबकि वट डा डॉक्टर हैड सेड सेट इट्स इन ट्रांजिटिव वर्ब है तो उसको हम एज इट इज यूज कर सकते हैं जबकि टोल्ड के साथ हमने टू लगा कर उसको इन ट्रांजिटिव की जगह पर यूज किया है यानी कि माई फादर सेट टू मी वट डा डॉक्टर हैड सेट माई फादर टोल्ड मी वट डा डॉक्टर हैड सेट माई फादर सेट टू मी वट डा डॉक्टर हैड टोल्ड टू हिम माई फादर टोल्ड मी वट डा डॉक्टर है टोल टू हिम ये चारों के चारों ठीक होंगे बिल्कुल इसी तरह लाई और ले का यूज है अब ये बात आप याद रखें कि लाई हमेशा इन ट्रांजेटिव के तौर पर यूज होगा और जबकि ले है वो ट्रांजेटिव और इन ट्रांजेटिव दोनों के तौर पर यूज हो सकता है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है लाई ले लेन हमेशा इन ट्रांजेटिव के तौर पर यूज होगा ले लेड लेड इन ट्रांजेटिव और ट्रांजेटिव दोनों के तौर पर यूज होगा जब हम लेड को अंडे देने की सेंस में यूज करेंगे तो हम इसको इन ट्रांजेटिव की सेंस में लेंगे और जब हम लेड को रख देने की सेंस में यूज करेंगे तो हम ट्रांजेटिव लेंगे यानी कि जब लेड को हमने अंडे देने की सेंस में लिया है तो हमने उसको इन ट्रांजेटिव यूज करना है और जब हमने इसको किसी भी चीज को रख देने की सेंस में लिया है तो हमने उसको ट्रांजेटिव की सेंस में यूज करना है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है शी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डेट पोजिशन अब यहाँ पर ले इन ट्रांजेटिव वर्ब है और इसका मतलब होता है लेटना यानी कि वो एक ही सूरत हाल में काफ़ी देर तक लेटी रही अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि शी ले फॉर अ लॉन्ग टाइम इन डेट पोजिशन ले इन ट्रांजेटिव वर्ब है और उसको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उसकी वजह से यहाँ पर हमने ले को लगाया है जबकि ले लेड लेड इसको इन ट्रांजेटिव अंडे देने की सेंस में और ट्रांजेटिव रख देने की सेंस में हम यूज करेंगे जैसा कि ही लेड हिज हेड ऑन हर शोल्डर हैन लेड एग्स लास्ट नाइट अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब हमने इसको रख देने की सेंस में यूज किया है तो हमने इसको ट्रांजेटिव यूज किया है जबकि हमने इसको अंडे देने की सेंस में जब यूज किया है तो हमने इसको इन ट्रांजेटिव यूज किया है यानी कि ही लेड हिज हेड ऑन हर शोल्डर अब इसमें आप देख सकते हैं लेड ट्रांजेटिव की सेंस में यूज हुआ है और यहाँ पर हैन लेड एग्स लास्ट नाइट लेड इन ट्रांजेटिव की सेंस में यूज हुआ है यानी कि अंडे देने की सेंस में इन ट्रांजेटिव और लेड को रख देने की सेंस में हम ट्रांजेटिव यूज करेंगे बिल्कुल इसी तरह फाल और फैल का यूज है अब फाल जो है वो इन ट्रांजेटिव है जबकि फैल ट्रांजेटिव है जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है फाल फैल फालन इन ट्रांजेटिव है मतलब है गहना फैल 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 ट्रांजेटिव है मतलब है गिराना यानी कि फाल इन ट्रांजेटिव है और फैल ट्रांजेटिव है जैसा कि द वुड कटर वाज फॉलिंग द ट्रीज द वुड कटर वाज फैलिंग द ट्रीज अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारे पास आगे ऑब्जेक्ट मौजूद है तो उसकी वजह से यहाँ पर ट्रांजेटिव वर्ब आना चाहिए उसकी वजह से यहाँ पर फैलिंग आया है यानी कि द वुड कटर वाज फैलिंग द ट्रीज ही ठीक होगा बिल्कुल इसी तरह लास्ट नाइट आई फैल ऑन द ग्राउंड अब इसमें आप देख सकते हैं कि पिछली रात मैं जमीन पर गिर गया अब इसमें हमारे पास आगे कोई ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है उसकी वजह से यहाँ पर इन ट्रांजेटिव आएगा तो हमने यहाँ पर इन ट्रांजेटिव फैल को लगाया है यानी कि लास्ट नाइट आई फैल ऑन द ग्राउंड ही ठीक होगा जबकि लास्ट नाइट आई फैल ऑन द ग्राउंड गलत होगा बिल्कुल इसी तरह राइज और रेज का डिफरेंस है अब ये बात आप याद रखें 
कि राइज इन ट्रांजिटिव है और रेज ट्रांजिटिव है यानी कि राइज को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है जबकि रेज को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए आगे ऑब्जेक्ट का होना ज़रूरी है जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है राइज रोज राइजन इन ट्रांजिटिव है रेज 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 ट्रांजिटिव है द सन राइज इन द ईस्ट देर रेज देर हैंड्स अब इसमें आप क्लियरली देख सकते हैं द सन राइज इन द ईस्ट अब इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास इन ट्रांजिटिव वर्ब राइज आएगा क्यों क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं है जबकि दे रेज देर हैंड्स अब इसमें हमारे पास हैंड्स ऑब्जेक्ट मौजूद है उसकी वजह से रेज यानी कि ट्रांजिटिव वर्ब रेज आएगा बिल्कुल इसी तरह अराइव और डिजिट का डिफरेंस है अब ये बात आप याद रखें कि रिज ट्रांजिटिव वर्ब है और जो अराइव है वो इन ट्रांजिटिव वर्ब है जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है रीच ट्रांजिटिव वर्ब है और अराइव इन ट्रांजिटिव वर्ब है और जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि टू को लगाकर ट्रांजिटिव वर्ब को इन ट्रांजिटिव और इन ट्रांजिटिव को ट्रांजिटिव के तौर पर हम यूज कर सकते हैं जैसा कि वी अराइव टू द प्लेस बिफोर टाइम वी रीच द प्लेस बिफोर टाइम अब इसमें अगर वी अराइव द प्लेस बिफोर टाइम देखने में ठीक लगता है मगर वो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि उसके आगे हमने टू नहीं लगाया जबकि हमारे पास ऑब्जेक्ट आगे मौजूद है तो उसकी वजह से अराइव खाली गलत हो जाएगा यानी कि वी अराइव टू द प्लेस भी फोर टाइम ही ठीक होगा जबकि वी रीच द प्लेस भी फोर टाइम इट ठीक होगा अब हम अपने पॉइंट नंबर थ्री को डिस्कस करते हैं जो कि है सब्जेंटिव जहाँ पर भी ये वाले अल्फाज आ जाएं रिकमेंड रिक्वायर रिक्वेस्ट सुजेस्ट इजेंशियल नेसेसरी डिमांड इंसिस्ट प्रोपोज तो ये बात जहन नशीन कर लें कि इनके बाद किसी भी सेंटेंस में शुड प्रेजेंट तो होगा मगर हम उसको लिखेंगे नहीं यानी कि शुड को हम एलिमिनेट कर देंगे वो सेंटेंस के अंदर मौजूद होगा मगर मॉडर्न इंग्लिश के अंदर हम उसको एलिमिनेट कर देते हैं जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ रिक्वायर्ड डैट द वर्कर्स शुड बी प्रेजेंट इट इज़ रिक्वायर्ड डैट वर्कर्स बी प्रेजेंट अब इट इज़ रिक्वायर्ड डैट वर्कर्स बी प्रेजेंट ही ठीक होगा जबकि इट इज़ रिक्वायर्ड डैट वर्कर्स शुड बी प्रेजेंट शुड मौजूद तो होगा मगर उसको हम लिखेंगे नहीं यानी कि वो सेंटेंस के अंदर ऐसा सच नहीं लिखा जाएगा जैसा कि यहाँ पर भी इट वॉज रिक्वेस्टेड डैट शी शुड कम टू द पार्टी इट वॉज रिक्वेस्टेड डैट शी कम टू द पार्टी अब देखने से ऐसा लगता है कि हम शुड को नहीं लगाएंगे तो हम कम्स को लगाएंगे जबकि शुड मौजूद है मगर उसको हमने लिखा नहीं उसकी वजह से हम यहाँ पर कम ही लगाएंगे यानी कि इट वॉज रिक्वेस्टेड डैट शी कम टू द पार्टी ही ठीक होगा जबकि इट वॉज रिक्वेस्टेड डैट शी कम्स टू द पार्टी गलत होगा क्यों क्योंकि यहाँ पर शुड मौजूद है उसकी वजह से हम कम को लगाएंगे यानी कि शुड मौजूद तो है मगर हम उसको लिखते नहीं और उसकी वजह से हम कम को लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह जहाँ पर इज एन आर वाज वर वगैरह आ जाए तो उसके बाद हमेशा हम B प्लस थर्ड फॉर्म इन दोनों को एक साथ लिखते हैं यानी कि B के बाद थर्ड फॉर्म को लगाना कंपलसरी हो जाता है जैसा कि यहाँ पर लिखा गया है इट इज़ रिकमेंडेड डैट द मशीन बी चेक रेगुलरली अब यहाँ पर भी शुड प्रेजेंट है मगर उसको हमने लिखा नहीं और चूंकि यहाँ पर इज मौजूद है उसकी वजह से यहाँ पर बी और चेक यानी कि थर्ड फॉर्म यानी कि बी और थर्ड फॉर्म इन दोनों को हमने यूज़ किया है जहाँ पर भी इज एम आर वार बार आ जाए तो उनके बाद हम बी प्लस थर्ड फॉर्म लगते लिखते हैं और शुड प्रेजेंट तो होता है मगर उसको हम लिखते नहीं यानी कि शुड की सेंस अंदर मौजूद होती है और उसके मुताबिक ही हम अगला सेंटेंस डील करते हैं मगर हमने उसको सेंटेंस के अंदर लिखना नहीं होता अगर हम उसको सेंटेंस के अंदर लिख दें तो वो गलत हो जाता है अब हम अपने पॉइंट नंबर फोर को डिस्कस करते हैं जो कि है काजेटिव अब ये बात आप जहन शीन कर लें कि जब भी गोड को आप किसी भी पर्सन के साथ यूज़ करेंगे तो आप टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और जब आप किसी भी थिंग के साथ यूज़ करेंगे तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह हैव या हैड को आप जब भी किसी पर्सन के साथ यूज़ करेंगे तो आप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और जब आप किसी चीज़ के साथ या किसी थिंग के साथ यूज़ करेंगे तो आप थर्ड फॉर्म लगाएंगे जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है गेट को जब किसी पर्सन के साथ हमने यूज़ किया है तो टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और जब किसी थिंग के साथ यूज़ करेंगे तो थर्ड फॉर्म हैव को जब किसी पर्सन के साथ यूज़ करेंगे तो फर्स्ट फॉर्म और किसी थर्ड के थिंग के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे जैसा कि आई गोट माई लायर टू चेंज द विल आई हैड माई लायर चेंज द विल अब इसमें आप देख सकते हैं जब हमने गोट लगाया है तो टू प्लस चेंज यानी कि 
टू प्लस फर्स्ट फॉर्म लगाई है यानी कि आई गोट माई लाए टू चेंज द विल ही ठीक होगा जबकि आई गोट माई लाए चेंज द विल गलत हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह आई हैड माई लाए चेंज द विल ठीक होगा जबकि आई हैड माई लाए टू चेंज द विल गलत होगा क्यों क्योंकि हैड के साथ हम पर्सन के लिए सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं यहाँ पर हमारा पर्सन लायर है बिल्कुल इसी तरह आई हैड माई हेयर कट एंड सोल्ड आई गोट माई हेयर कट एंड सोल्ड यहाँ पर क्लियरली पता चलता है कि जब हमने इसको किसी थिंग के साथ यूज़ किया है तो हमने सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाई है यानी कि आई हैड माई हेयर कट एंड सोल्ड आई गोट माई हेयर कट एंड सोल्ड ये दोनों ठीक हो गए बिल्कुल इसी तरह हेल्प का यूज़ है अब हेल्प के साथ प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ टू आती भी है और टू नहीं भी आती यानी कि इसके साथ आप टू लगाएं या ना लगाएं दोनों ही से केसेस में ये ठीक होगा जबकि हम टू ना लगाने को ही प्रेफरेंस देंगे यानी कि हमारी यही कोशिश होगी कि हम हेल्प के साथ टू का यूज़ ना करें जैसा कि यहाँ पर भी लिखा गया है हेल्प के साथ टू आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता मगर हमने हेल्प के साथ टू ना लगाने को ही प्रेफरेंस देनी है आई हैव डिम टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन आई हैव डिम ऑर्गेनाइज अ फंक्शन अब इसमें आप देख सकते हैं टू ऑर्गेनाइज गलत नहीं है ये ठीक होगा मगर प्रॉब्लम ये है कि हमने टू को नहीं लगाना यानी कि आई हैव डिम ऑर्गेनाइज अ फंक्शन ही ठीक होगा यानी कि टू ना लगाने को हम प्रेफरेंस देंगे आई हैव डिम टू ऑर्गेनाइज अ फंक्शन गलत हो जाएगा जब इन दोनों में से आपने किसी ए को सिलेक्ट करना हो तो आई हैव डिम ऑर्गेनाइज अ फंक्शन को ही आप सिलेक्ट करेंगे यानी कि आप टू ना लगाने को ही प्रेफरेंस देंगे अब हम अपने पॉइंट नंबर फाइव को डिस्कस करते हैं जो कि है इन्फिनेटिव अब ये बात आप जहन नशीन कर लें कि इसमें आपने हमेशा टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इन दोनों को एक साथ यूज़ करना है अब जहाँ पर भी ये वाले वर्ड्स आ जाएं, एग्री डिसाइड प्रोमिस फेल रिफ्यूज इंटेंट प्लान मैनेज तो ये बात आप जहन नशीन कर लें कि आपने इनके साथ इन्फिनेटिव यानी कि टू प्लस फर्स्ट फॉर्म इसको हमेशा एक साथ यूज़ करना है जैसा कि इन एग्जाम्पल से भी क्लियर होता है ही प्रोमिस टू हेल्प मी ही प्रोमिस हेल्पिंग मी अब देखने में ही प्रोमिस हेल्पिंग मी अच्छा लगता है मगर ये गलत होगा क्यों क्योंकि प्रोमिस के बाद हम इन्फिनेटिव लगाएंगे तो ही प्रोमिस टू हेल्प मी ही ठीक होगा बिल्कुल इसी तरह डे डिसाइडेड टू गो अब्रॉड डे डिसाइडेड गोइंग अब्रॉड गलत होगा दे रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन दे रिफ्यूज आंसरिंग द क्वेश्चन देखने में ठीक लगता है मगर दे रिफ्यूज आंसरिंग द क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि इन्फिनेटिव में हमेशा हम टू प्लस प्लस फॉर्म लगाते हैं और फिर यूज इनवर्स में दिया गया है तो उसके बाद हमेशा हम टू प्लस प्लस फॉर्म लगाएंगे इसीलिए दे रिफ्यूज टू आंसर द क्वेश्चन ही ठीक होगा जबकि दे रिफ्यूज आंसरिंग द क्वेश्चन गलत हो जाएगा अब हम अपने पॉइंट नंबर सिक्स बेर इन्फिनेटिव को डिस्कस करते हैं बेर इन्फिनेटिव का मतलब है टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म यानी कि आपने टू को नहीं लगाना सिर्फ और सिर्फ आपने फर्स्ट फॉर्म को लगाना है जहाँ पर भी ये वाले वर्ड्स आ जाएं, हैड बेटर वुड रेदर देर नोट नीड नोट तो ये बात आप जहन छीन कर लें कि आपने हमेशा फर्स्ट फॉर्म को लगाना है और वो भी टू के बगैर जैसा कि यहाँ पर भी दिया गया है यू हैड बेटर लीव यू हैड बेटर टू लीव अब इसमें की हमारा हैड बेटर है तो उसके बाद हम बेर इन्फिनेटिव को लगाएंगे यानी कि लीव को लगाएंगे अब यू हैड बेटर लीव ही ठीक होगा क्यों क्योंकि हैड बेटर के बाद बेर इन्फिनेटिव आएगा बिल्कुल इसी तरह यू नीड नोट वरी अब इसमें आप देख सकते हैं यू नीड नोट टू वरी देखने में ठीक लगता है मगर ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि नीड नोट के बाद हम बेर इन्फिनेटिव को लगाएंगे बेर इन्फिनेटिव टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म को कहते हैं तो इसीलिए यू नीड नोट वरी ही ठीक होगा जबकि यू नीड नोट टू वरी गलत हो जाएगा बिल्कुल इसी तरह आई वुड रेदर डाई दैन बैग आई वुड रेदर डाई दैन टू बैग अब इसमें आप देख सकते हैं कि वुड रेदर हमारा एक वर्ड है उसके बाद हम बेर इन्फिनेटिव लगाते हैं इसकी वजह से आई वुड रेदर डाई दैन बैग ठीक होगा जबकि आई वुड रेदर टू डाई डैन टू बैग गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि इसमें हम बेर इन्फिनेटिव लगाते हैं अब इस रूल की एक एक्सेप्शन है और एक्सेप्शन ये है कि अगर वुड रेदर के बाद या पहले दो सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाएं तो उसमें हमेशा हम सेकेंड फॉर्म लगाते हैं यानी कि वैसे तो हम इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं टू के बगैर मगर अगर दो सब्जेक्ट्स एक साथ आ जाएँ तो हम हमेशा सेकेंड फॉर्म को लगाएंगे जैसा कि आई वुड रेडर यू ड्रॉप द कार आई वुड 
वेदर यू ड्राइव द कार अब इसमें आप देख सकते हैं आई एंड यू ये दो हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं है। उसकी वजह से यहाँ पर हम सेकंड फॉर्म ड्रोव को लगाएंगे यानी कि आई वुड रैदर यू ड्रोव द कार ठीक होगा जबकि आई वुड रैदर यू ड्राइव द कार रूल के मुताबिक ठीक लगता है मगर ये एक एक्सेप्शन में आता है तो ये गलत हो जाएगा यानी कि आई वुड रैदर यू ड्रोव द कार ही ठीक होगा अब हम अपने पॉइंट नंबर सेवन को डिस्कस करते हैं जो कि है वर्ब्स ऑफ परसेप्शन अब ये बात आप जहन नशीन कर लें कि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है यानी कि टू के, के बगैर हम फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं जहाँ पर भी ये वाले वर्ड्स आ जाएं, हेयर सी वाच फील नोटिस तो ये बात जहन नशीन कर लें कि आपने टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म को लगाना है यानी कि टू का यूज़ हम नहीं करेंगे जैसा कि आई फेल्ट माई हेयर फ्लटर अली शाह अहमद पिकअप द पॉकेट बुक अब इसमें आप देखें तो आई फेल्ट माई हेयर टू फ्लटर ठीक लगता है मगर वो गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में हम टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म को लगाते हैं यानी कि आई फेल्ट माई हेयर फ्लटर ही ठीक होगा बिल्कुल इसी तरह अली शाह अहमद तो पिकअप द पॉकेट बुक गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब्स ऑफ परसेप्शन में हम खाली फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं अली शाह अहमद पिकअप द पॉकेट बुक ही ठीक होगा जबकि अगर हम इनकी पैसी वाइस को बनाएंगे तब हम इनमें टू का इस्तेमाल करेंगे जैसे अहमद वासीन टू पिक अप द पॉकेट बुक बाय द अली बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी ये वाले वर्ड्स आ जाएं वाच अपीयर सी फील इनको हम वर्ब्स ऑफ सेंसेस कहते हैं और इनकी हम कभी भी आई एन जी फॉर्म नहीं बनाते यानी कि जहाँ पर भी ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो आपने कभी भी इनकी आई एन जी फॉर्म नहीं बनानी अगर आपने इनकी आई एन जी फॉर्म बना दी तो वो गलत हो जाएगा जैसा कि द फ्लार इज स्मेलिंग गुड द फ्लार स्मेल्स गुड अब देखने में द फ्लार इज स्मेलिंग गुड ठीक लगता है मगर ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम इसकी कभी भी आई एन जी फॉर्म नहीं बनाते यानी कि द फ्लार स्मेल्स गुड ही ठीक होगा बिल्कुल इसी तरह जहाँ पर भी नो लर्न और टीच ये अल्फाज आ जाएं तो आपने इनके से पहले हमेशा हाउ टू को लगाना है अगर आप इनसे पहले हाउ टू को नहीं लगाएंगे तो वो गलत हो जाएगा जैसा कि ही नोस हो टू टीच अब इसमें इनसे पहले हमेशा हो टू लगाना कंपलसरी है अब हम अपने पॉइंट नंबर एट को डिस्कस करते हैं जो कि है जीर जीरण कहते हैं फर्स्ट फॉर्म प्लस आई यानी कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आई का नाम जीरण है अब जहाँ पर भी ये वाले अल्फाज आ जाएँ स्टॉप फिनिश अवॉइड मिस आर्ग्यू डिनाई लाइक डिसलाइक इंजॉय रिमेंबर तो ये बात आप गहन शीन कर लें कि आपने इनके बाद हमेशा जी रन को लगाना है यानी कि आपने इनके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी का यूज़ करना है जैसा कि इन एग्जाम्पल से भी क्लियर होता है वी मिस मीटिंग हिम वी मिस टू मीट हिम अब देखने में वी मिस टू मीट हिम बहुत अच्छा और ठीक लगता है मगर ये गलत हो जाएगा क्यों क्योंकि मिस्ड के बाद हमेशा हम जे रंड का यूज़ करते हैं यानी कि वही मिस्ड मीटिंग ही में ठीक होगा बिल्कुल इसी तरह ही डिनाइड हेल्पिंग हस ही डिनाइड टू हेल्प हस अब इसमें भी डिनाइड के बाद हम जे रंड यानी कि हेल्पिंग को लगाएंगे बिल्कुल इसी तरह दे इंजॉय टू प्ले ऑल द डे दे इंजॉय प्लेइंग ऑल द डे अब इसमें आप देख सकते हैं कि इंजॉय के बाद हम जी रंड को लगाएंगे क्यों क्योंकि इंजॉय इनवर्स में है तो उसके बाद जीरण का आना कंपलसरी है यानी कि डे एंजॉय टू प्ले ऑल द डे गलत हो जाएगा जबकि डे एंजॉय प्लेइंग ऑल द डे ठीक हो जाएगा क्यों क्यों क्योंकि प्ले के बाद हम जीरण लगाते हैं बिल्कुल इसी तरह जहाँ पर भी ये वाले अल्फाज आ जाएं लुक फॉरवर्ड टू विद द व्यू टू इज एम आर वाद वर और इनके साथ यूज टू एडिक्ट टू ऑब्जेक्ट टू एडवर्स टू कन्फेस टू तो ये बात आप जहन नशीन कर लें कि आपने इनके बाद हमेशा जी रंड को लगाना है अगर आप इनके बाद जी रंड को नहीं लगाते तो आपका जो सेंटेंस होगा वो गलत हो जाएगा जैसा कि ही इज एडवर्स टू स्मोकिंग ही इज एडवर्स टू स्मोक अब देखने से ऐसा लगता है कि टू आया है इसलिए उसके बाद स्मोक आना चाहिए मगर वो गलत हो जाएगा यानी कि ही इज एडवर्स टू स्मोक गलत हो जाएगा जबकि ही इज एडवर्स टू स्मोकिंग ठीक होगा क्यों क्योंकि एडवर्स टू के बाद हम जी रन लगाएंगे अब इसकी दो एक्सेप्शंस हैं एक है कन्फेस टू की और एक है यूज टू की अब ये जो कन्फेस टू है उसके बाद हम जी रन लगाएं या फिर ना लगाएं दोनों सूरतों में हमारा जो सेंटेंस होगा वो ठीक होगा यानी कि कन्फेस टू के बाद जी रन लगाएं या ना लगाएं हमारा सेंटेंस हमेशा ठीक होगा जैसा कि ही कन्फेस टू मर्डर हिज फ्रेंड ही कन्फेस टू मर्डरिंग हिज फ्रेंड यानी कि दोनों सूरतों में हमारा सेंटेंस ठीक होगा अब यूज टू का जो एक्सेप्शन है उसमें अगर यूज टू से पहले बी आ जाए तो उसमें हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस आई हम लगाएंगे 
यानी कि अगर यूट्यूब से पहले बी आ जाए तो यूट्यूब के बाद सस्ट्रॉ प्लस आई का यूज होगा बी कहते हैं इज एम आर वाद वर वगैरह को और अगर यूज टू से पहले बी यानी कि इज एम आर वगैरह ना आए तो हम यूज टू के बाद जीर कौन नहीं लगाएंगे जैसा कि ही इज यूज टू स्मोकिंग अब इसमें आप देख सकते हैं यूज टू से पहले बी यानी कि इज आया है उसकी वजह से यहाँ पर जीर आएगा ही यूज टू स्मोक अब इसमें यूज टू से पहले बी नहीं आया उसकी वजह से यूज टू के बाद जीरण नहीं आया यानी कि अगर यूज टू से पहले बी आएगा तो हम यूज टू के बाद जीरण लगाएंगे और अगर यूज टू से पहले बी नहीं आएगा तो हम यूज टू के बाद जीरण नहीं लगाएंगे अब हम अपने पॉइंट नंबर नाइन रिफ्लेक्सिव प्रोनोन को डिस्कस करते हैं अब जहाँ पर भी ये वाले अल्फाज आ जाए अवेल अवेन एजवाए एबसेंट तो ये बात जहन नशीन कर लें कि आपने हमेशा इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनोन को लगाना है हिमसेल्स इट सेल्फ दैम सेल्फ वगैरह इन सब को रिफ्लेक्सिव प्रोनोन कहते हैं जैसा कि ही एबसेंटेड हिम सेल्फ फ्रॉम द कॉलेज अब इसमें आप देख सकते हैं हिम सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनोन है जो कि एबसेंटेड के बाद आया है बिल्कुल इसी तरह दे अवेल डैम सेल्फ ऑफ द चांस अब इसमें आप देख सकते हैं डैम सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है जो कि अवेल के बाद आया है मगर ये सब उस सूरत में होगा अगर आपके पास ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो फिर हम कभी भी रिफ्लेक्सिव प्रोनोन को नहीं लगाएंगे बल्कि ऑब्जेक्ट ही लिखा जाएगा जैसा कि ही आई वेंट टू द पार्टी एंड एंजॉयड म्यूजिक देयर आई वेंट टू द पार्टी एंजॉयड माई सेल्फ देयर अब इसमें आप देख सकते हैं आई वेंट टू द पार्टी एंड एंजॉयड म्यूजिक देयर अभी म्यूजिक इसमें ऑब्जेक्ट हमारे पास आ गया है उसकी वजह से इस सेंटेंस में हमने कोई भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लगाई जबकि इस सेंटेंस में आई वेंट टू द पार्टी एंड एंजॉयड माई सेल्फ देर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने यहाँ पर माई सेल्फ एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाया है यानी कि आई वेंट टू द पार्टी एंड एंजॉयड माई सेल्फ देर ही ठीक होगा